bizdə əsas kateqoriya var, ən yaxşı animasiya filmi və birinci festivalda bu kateqoriyada qalib olan şəxs sonra bir neçə ay sonra Oscar mükafatında namizət oldu. Biz çox şoktaydıq, çox təcrübəndik, bu necə ola bilər ki, bizdə film qalib olur, sonra bir neçə ay sonra Oscar namizət oldu. Animasiya festivalları niyə görə vacibdir, önəmlidir? Çünki ilk öncə animasiya kinosunun inkişafına təkan verirlər. Bir növ platforma yaranır, harada ki, balacalar, valideynlər, yeni yetmələr, böyüklər, animasiya peşəkarları, hamı görüşürlər, fikir mübadiləsi olur, bir-birini tanıyırlar. Sağlam, gözəl bir mühit yaranır. Festival həm də ancaq animasiya filmlərinin nümayəşətdən ibarət deyil. Orada sərgilər olur, maraqlı müxazirələr, musiqi axşamlar, konferanslar və s. və s. olur. Yəni, bu festivallar adətən 5-6-7 gün hətta çəkə bilər. Və bütün dünyada animasiya festivalları var. Deməli, ən qədim və ən böyük festivalı Fransada yerləşir Anisi şəhərində, artıq 60 il fəaliyyət göstərir və o nəinki festival həm də böyük bir marketdir. Bütün dünyadan orada studiyalar gəlir, öz məhsulları satırlar, Disney və Pixar məşğur Qalivud studiyaların filmləri orada ilk nümayişləri premier olur və s. və s. Çox böyük bir festivaldır. Və başqa ölkələrdə də festivalları var, İranda, Rusiyada, qonşu ölkələrimizdə artıq 10-12-13 il bu cür animasiya festivalları var və nəxayət ki, biz Bakıda da 2018-ci ildə Anima Film adlı Beynəlxalq Animasiya Festivalı yaratmışıq və bu barədə mən sizə danışmaq istəyirəm. 2017-ci ildə biz İncəsənət Üniversitetində Azərbaycan Animasiyasının Gələcəyi adlı konferansı təşkil etdik və həmin konferansda həm tələbələr, həm Qurama adlı uşaq animasiya studiyasının nümayəndələr var idi və orada bu konferans müddətində bir nəfər uşaq durmuşdu ki, sual vermişdi ki, Azərbaycanda niyə animasiya festivalı yoxdur? Mən də belə qaldım ki, həqiqətən kitab yazmışıq, hər bir şərait var, yəni peşəkarlılar var, maraqlanan ailələr, uşaqlar var. Niyə ki, bizdə animasiya festivalı yoxdur və onu 2018-ci ildə ilk dəfə olaraq Bakıda təşkil etdik. Festival üç gün davam etdi və həm filmlərin nümayişi Azərbaycan animasiyası haqqında böyük sərgi, konferanslar, Maraqlı mühazirələr. Çox super keçdi birinci festivalımız. Deməli, festivalımızın bir neçə məqsədləri var. İlk öncə Azərbaycan Milli Animasiyasının inkişafı. Ondan sonra bu çox vacib məqamdır. Harada ki, həm yerli, həm xarici peşəkarlar birlikdə görüşə bilərlər. Burada fikir mübadiləsi var və istər-istəməz yerli peşəkarlar gözəl nümunələri görürlər və oradan bəhərənə bilərlər. Bu, ikincidir və üçüncü, ümumiyyətlə, animasiya kinosunun nümayişi üçün platformu yaratmaq. Çünki Azərbaycanda bildiyiniz kimi prakat sistemi, hələ ki, tam kino prakatı tam qaydasında deyil. Yəni, xüsusilə yerli filmlər üçün demək olar ki, bu nizamlanmayıb, yəni kino prokatı. Uşaqlar üçün çox xəqiqətən çox maraqlı bir platforma olur. Onlar gəlirlər, filmlərə baxırlar, sonra filmlərin müzakirələri olur, sual, cavab. Sonra burada uşaqlar hər hansı bir sənət əsərini təhvil etməyə öyrənirlər. Yəni, analiz etməyə öyrənirlər ki, burada hansı bir vacib mövzular, yəni müxtəliflik haqqında, bərabərlik, tolerantlıq haqqında biz müzakirələr açırıq və uşaqlar bu mövzuları haqqında öyrənirlər, öz fikirləri deyirlər. Çox maraqlı olur uşaqlar üçün. Onunla yanaşı, Əvvəl dediyim kimi, Azərbaycanda animasiya üzrə təhsil çox zəifdir, ali təhsil indiyə kimi yoxdur 
ve festivalimiz bir növ bu boşluğu doldurmak istedir. Ona göre festival çerçevesinde biz animafil məktəbi yaratmışıq ve her il festival çerçevesinde bu məktəbdə bir sıra workshoplar, ustad dersleri geçiririk. Həm uşaqlar için, yani her hansı bir primitiv basit animasiya yaratmak için müxtəlif texnikalarda, qurama ya da kukla, stop motion texnikası da yaratmak için yarada bilirlər. Həm də peşekarlar için, peşekar təksil, təksil usta, workshop vasitelerinden vermek istedik. Bir növ bu təksil, təksil boşluğu doldurmaq çalışırıq. Sonra bu anime film məktəbi layihası bir, bir, biraz da arttı ve biz artık ancak festival arzında yok. İl boyu bizim məktəbimiz fəaliyyat gösterir, kurslar olur, animasiya, usta dersleri ve kursları olur. Demek festivalımız festivalımız beynəlxalq karakter daşıyır. Yani o, o, o demek ki, bütün dünyadan, demək, haradasa 50 ölkədən her il bize 400'e yakın film ve senari müsabiq, müsabiq programına dahil olur, müraciət edirlər. Sonra biz de seçim komissiyası formalaşır, hansı ki bu bütün 400 filme bakırlar, izleyirlər ve müsabiq programı için haradasa 100-200 senet eseri biz seçirik, həm filmleri, həm senariləri. Sonra isə beynəlxalq münsiflər hayatı formalaşır. O da olur müxtəlif ölkələrdən, animasiya peşekarları və bu insanlar artık bütün filmlere baxırlar, senariləri oxuyurlar və 13 kateqoriya üzrə qaliblər, qalibləri seçirlər. Və bu kateqoriyalar əslində iki əsas hissilərdən ibarətdir. Biri beynəlxalq kateqoriyadır, biri yerli kateqoriyadır. Beynalxalq kategoriyada mesela için var, en yaxşı anima, qısa metrajlı animasiya filmi, en yaxşı tam metrajlı animasiya filmi, uşaqlar için en yaxşı animasiya filmi, sonra uşaqlar tarafından çekilmiş animasiya filmi var, çünkü uşaqlar özleri de çekebilirler, sonra en yaxşı musiqili animasiya klipi, en yaxşı televiziya veya internet serialı vs. vs. Bu cür kategoriyalar var. Her kategoriya özellikle haradasa 8-10 tane film iştirak edir. Sonra yerli kategoriyada var en yaxşı Azərbaycan animasiya filmi, en yaxşı tələbə Azərbaycan animasiya filmi, en yaxşı senari və uşaq animasiya filmi üçün en yaxşı senari. Yani bu kategoriya üzrə yani insanlar yarışa bilərlər, öz filmleri və öz senarilərlə yarışa bilərlər bu kategoriya üzrə. Ondan sonra münsiflər qalibləri seçirlər və qaliblərə mükafatlar verilir. Mükafatlar hakkında danışmak istedim. Demek ki, bizde her il, her kategori üzerinde mükafatlar var. Ve khususili yerli kategoriyalar için bizde çok super mükafatlar var. Demek ki, bu il Fransız Seferliğinin desteğiyle, Fransız İnstitutunun desteğiyle biz böyle bir mükafat tesis ettik ki, en yakışı Azerbaycan animasiya filminin galibi gelen il Fransa, həmin dediğim Anisi festivalına gidəcəklər və orada iştirak edəcəklər. Sonra mükafatlarından biri odur ki, deməli, Qızıl Qayıq Azərbaycan animasiyasını verdiyi tövbəyə görə Qızıl Qayıq mükafatıdır. Bu mükafat bizim tanınmış və aksakal animasiya rejissorlara verilir. Hansı ki, milli animasiyaya büyük tövbeler verdi. Büyük işleri var. İlk Qızıl Qayıq mükafatı biz Mesut Pənahiye vermişik. Mesut Pənahi neyin ki Tıktı Hanım'ın rejissorudur. Ondan Qız Qalası efsanesi filminin rejissorudur. Həmin Xorus filminin rejissorudur. Və başka bir sıra məşhur Azərbaycan filmlerinin rejissorudur. Sonra çok maraqlıdır ki, o 60-80-ci illerinde köçür Almaniyaya ve orada da devam eder animasiya filmleri çekmeye ve orada 60'a yakın animasiya filmi çekmişti ve sükutun bozulması onlardan biridir, Xucalaya ait filmdir ve biz fikirleştik ki bu, bu cür insan bu mükafada çok layıktır. Şimdi növbəti il e, festivallarda da biz bu mentiqle sonra Elçin Məllim Axundovaya vermişik, Ferengiz Qurbanovaya bu il e, e, meşe insan gelir 
filminin rejissörünü Hafiz Akperova'ya vermiş Gümrük Efatı. Biz, bu, bu bir növ həm Azərbaycan animasiyasının təbliğatıdır beynəlxalq səviyyəsində, həm də bu onların zəhmətini, zəhmətini dərləndirmək istəyimizdir. Demək, hər il bizim festivalımızın mövzusu dəyişir. 2018-ci ildə mövzu Azərbaycan animasiyası idi, yəni bizim sərgimiz, başqa nümayişlər bu mövzuya, daha çox bu mövzuya aid idi. İkinci festivalda mövzusu Çex animasiyası idi, Çexiyadan qonaqlar olub, Çex, klasik Çex animasiya filmlərinin nümayişi olub. Bu il isə biz müstəsnə olaraq hər hansı bir ölkə seçməmdik. Biz mövzu olaraq Azərbaycanın uşaqları mövzusu eləmişik. Çünki bu çətin dövründə fikirləşdik ki, müxaribə dövründə uşaqlara dikərdik və qayıq göstərmək, onlarla işləmək, onlara maraqlı bir fərqli müxaribədən, müxaribədən başqa fərqli bir kontent vermək çox vacibdir, çox önəmlidir. Və biz ona görə 30 uşaqlardan ibarət münsifləhiyyəti təsis etdik ki, yəni bu uşaqlar müraciət edirdilər, motivasiya məktubları yazırdılar ki, bu münsiflər həyatında iştirak eləsinlər və onlar üçün Aynur Zərintac, bizim məşğur teatr təlimçisi birlikdə biz onun uşaqlar üçün teatr təlimləri təşkil etdik, bullying mövzusunda maraqlı müzakirələr elədik. Sonra uşaqlar bir, biz top, top, toplaşırdıq, filmlərə baxırdıq, müzakirə edirdik. Bu hamısı uşaqlar üçün məncə, məncə gözəl, bir, gözəl bir proqram oldu və, və bu, bu ilki festival çox fərqli oldu. Yəni, o, bir, o birisi festivallardan. Çünki təsəvvür edin, oktyabr ayında müxaribə şəraitində ölkəmiz, ölkəmizin bu yeganə, canlı, mədəni tədbir oldu və çox, çox asan deyildi, amma çox bir, bir neçə gözəl sponsorların dəstəyi ilə biz bu festivalı reallaşdıra bildik. Həm filmlərin nümayişləri, açılış və bağlanış mərasimləri, Kukla Stop Motion animasiyası üzrə iki, iki günlük intensiv workshopları, məşhur çəkiyyə rejissori Darya Kaşeyva adlı rejissor var, onun iştirakı ilə. O, bu cür workshop təşkil etdik və o, düşünürəm ki, məhz bu dövründə bu, fe, bu cür festivallara böyük ehtiyacı var, düşünürəm. Onun sizə istəyirəm ki, maraqlı bir fakt danışın o, və o, odur ki, hər il deməli, bizdə əsas kateqoriya var, ən yaxşı animasiya filmi. Və birinci festivalda bu kateqoriyada qalib olan şəxs sonra bir neçə ay sonra Oscar mükafatında namizəd oldu. Biz çox şoktaydık, çox təcrübləndik. Bu necə ola bilər ki, bizdə film qalib olur, sonra bir neçə ay sonra Oscar'a namizəd oldu. Bu, o deməkdir ki, bizim münsiflər həyatımız yaxşı işləyir, yəni o, təcrübəli pəş-pəş həkarlıqdır. Yəni, düzdür bu, istər-istəməz sənət əsrini seçmək həmişə subyektiv bir mövqeydir, amma yenə də onun bəzi obyektiv cəhətləri var, bədi, bədi tərəfləri var ki, hansı ki peşəkar görə bilir və dəyərləndirə bilir. Və ikinci festivalda da eyni situasiya yaşadıq. O, həmin Dari Kaşeyvanın Qız adlı filmi bizdə qalib oldu. Sonra bir neçə ay sonra nəinki Oscar namizat oldu, hətta tələbə Oscar nominasiyasında udmuşdur, anısı da udmuşdur, başqa məşğur festivallarda udmuşdur. Belə maraqlı təsadüflər yaşamışıq. Bu ilki ə, qaliblərimiz ə, də çox yaxşıdır, biz, biz, biz, bizə həmişə maraqlıdır indi qaliblərimiz, ə, indi ə, bizdən sonra harada iştirak edəcəklər, hansı uğur qazanacaqlar, indi çünki bizdə yer, yerli qaliblərimiz də var, o, onlar da gələn il Anasiyaya gedəcəklər, ə, başqa peşəkarlarla görüşəcəklər. Bu istər-istəməz ə, öz ə, tövbəsini verəcək ə, milli animasiya üçün. Və, və kim ki bizim festivalımızda iştirak etmək istəyir, olsun animasiya filmi çəkdi və ya qısa bir ə, sınari yazdı, bizdə iştirak edə bilər, il boyu bizə müraciət edə bilər, bizim 
animofil nöqtə az sayt vasitəsilə orada abunə də edə bilər və bütün xəbərləri biz sizə göndərəcəyik. Festivalda ancaq iştirakçı kimi yox, həm tamaşçı kimi iştirak edə bilərsiniz. Festivalımız adətən oktyabr ayında keçirilir və gələn il biz sizə gözləyəcək dördüncü festivalımızda. Əkinçinin yeni videoları haqda məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək, cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmək imkanı əldə edəcəksiniz.